हेलो फ्रेंड्स लास्ट वीडियोस में हमने सिंगली रेन फोर्स मेम्बर इन बेंडिंग को डिस्कस किया था उस पर बेस नोमरिकल किए थे आज हम डब्ली रेन फोर्स मेम्बर इन बेंडिंग क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं ठीक तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ कि डब्ली रेन फोर्स सेक्शन की क्या डेफिनेशन होती है तो देखिए वैन रेन फोर्स कंक्रीट बीम प्रोवाइडेड विथ स्टील रेन फोर्समेंट इन बोथ टेंशन एज वेल एज इन कंप्रेशन जोन ऑफ द सेक्शन देन सच सेक्शन आर कॉल्ड एज डब्ल्यू रेन फोर्स सेक्शन मतलब जो रेन सेक्शन है ठीक जो बीम का सेक्शन है उसमें ऊपर का जोन कंप्रेशन होता है और नीचे वाला जोन जो है वो टेंशन साइड होता है अगर आपने स्टील टेंशन के साथ साथ टेंशन जोन के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड किया है तो वो सेक्शन डब्ल्यू रेन फोर्स सेक्शन कहलाता है ठीक अब अब बात करते हैं कि ये डब्ल्यू रेन फोर्स सेक्शन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी सिंगली रेन फोर्स सेक्शन से काम क्यों नहीं चला तो देखिए डब्ल्यू रेन फोर्स सेक्शन हम क्यों बनाते हैं वो कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि नेसेसिटी ऑफ डब्ल्यू रेन फोर्स सेक्शन तो देखिए पहला जो रीजन है वो क्या है वेयर द कंस्ट्रक्शन डेप्थ इज रेस्ट्रिक्टेड अगर हमारे पास कंस्ट्रक्शन डेप्थ रेस्ट्रिक्टेड है मतलब हम एक डेप्थ से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते बीम की डेप्थ तो वहाँ पे आपको डब दो ही ऑप्शन होते हैं या तो आप ओवर इन सेक्शन बना लीजिए या डब्ली इन सेक्शन बना लीजिए ठीक तो हम जब सेक्शन और यह सेक्शन साइज बढ़ा लें तो देखिए ओवर इनफोर्स सेक्शन हम बनाते नहीं आई एस कोड उसको परमिट नहीं करता ठीक अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा कि डब्ल्यू रेन फोर्स सेक्शन बना लीजिए या सेक्शन साइज इंक्रीज कर लीजिए सेक्शन साइज आप इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि डेप्थ रेस्ट्रिक्ट कर दी तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि हम डब्ल्यू रेन फोर्स सेक्शन बना लें ठीक इसको मैं और एक्सटेंड करता हूँ देखिए मैंने कहा वेन द मोमेंट बीम हैज टू कैरी इज ग्रेटर देन द मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द बीम मुझे ये पता है कि किसी भी सेक्शन की अल्टीमेट मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी फिक्स होती है उस साइज के लिए डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए आपको सबकी वैल्यूज पता है ठीक जैसे आप एम लिमिट बोलते हैं अगर आपने मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट या अल्टीमेट बैंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया और वो वैल्यू इस एम लिमिट से ज़्यादा आया तो मतलब सेक्शन आपको डब्ल्यू रेन सेक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि हम ओवर इन फोर सेक्शन नहीं बनाते ठीक अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि कंप्रेशन स्टील इज ऑलवेज यूज इन स्ट्रक्चर इन अर्थक्वेक रीजन टू इंक्रीज देयर डक्टिलिटी देखिए इंडिया में फाइव जोन्स हैं अर्थक्वेक के इंडिया को हमने डिवाइड किया फाइव अर्थक्वेक जोन्स में उनमें से अगर आप थ्री फोर और फाइव जोन में अगर स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो फिर हम कंप्रेशन साइड में स्टील प्रोवाइड करते हैं उसकी डक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ठीक अब कंप्रेशन स्टील कैन इंप्रूव द डक्टिलिटी ऑफ बीम एंड इट्स यूज इज एडवाइज एडवाइजेबल इन मेंबर्स व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ टेंशन स्टील बिकम्स नेसेसरी फॉर इट्स स्ट्रेंथ क्लियर कि अगर आपको स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ के लिए स्टील के रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उस केस में कंप्रेशन साइड में भी स्टील प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि उससे स्ट्रक्चर की डक्टिलिटी इंक्रीज होती है ठीक तो डक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए टेंशन स्टील अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप कंप्रेशन साइड में भी स्टील प्रोवाइड करिए क्लियर अब एक और कंप्रेशन स्टील विल ऑल्सो एड इन रिड्यूसिंग द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ऑफ बी मतलब क्रीप जो होती है उनको रिड्यूस करने के लिए भी ये कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड करना चाहिए अब एक आखिरी पॉइंट और बताता हूँ वेयर द बेंडिंग मेंट एट द सेक्शन कैन चेंज इन साइन ठीक मतलब वो किसी सेक्शन पे अगर बेंडिंग मेंट चेंज हो रहा है साइन चेंज हो रहा है मतलब हॉकिंग हो रहा है कभी सैगिंग हो रहा है ये कब होता है देखिए दिस में ऑकर इन ए सेक्शन इन द स्पैन ऑफ कंटिन्यूस बीम विथ मूविंग लोड जो कंटिन्यूस ब्रिज ग्रेडर होते हैं उन पे जब लोड मूव करता है तो कई बार एक ही सेक्शन पे कभी हॉगिंग मोमेंट आता है कभी सैगिंग मोमेंट आता है 
तो उस केस में भी मतलब टेंशन और कंप्रेशन जोन चेंज होते हैं तो उस केस में भी हम डब्ल्यू टी फोर सेक्शन डिजाइन करते हैं क्लियर अब अब देखिए मुझे पता है कि फेलियर थ्योरी का आ, को जो इवॉल्व किया था उसमें वो सिंगली रेन सेक्शन और डब्ली रेन सेक्शन के लिए सेम है मतलब जो एजम्पन्स आपने सिंगली रेन सेक्शन में लिए थे वही सब एजम्पन्स हम डब्ली रेन सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं क्लियर लेकिन कुछ एक दो बेसिक कंसिडरेशन हैं जो सिंगली रेन सेक्शन नहीं होते थे उनको यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं ठीक तो फर्स्ट आपको बताता हूँ द फेलियर विल नॉट बी ब्रिटिल एंड सडन If steel is provided in compression zone, so the limitations specified for x by d ratio need not be valid in double reinforced section. देखिए जब हम single reinforced section design करते थे तो failure ductile हो उसके लिए एक्स यू बाई डी की वैल्यूज को आपने लिमिट लगाया था क्लियर जैसे एक्स बाई डी की लिमिटिंग वैल्यू एफ ई फोर फाइव स्टील के लिए पॉइंट फोर एट आपने बोला था डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए डिफरेंट वैल्यूज आपने कैलकुलेट की थी लेकिन वो यहाँ पे वैलिड नहीं रहेंगी मतलब डब्ल इन फोर्स सेक्शन में वो लिमिटिंग वैल्यूज की जरूरत नहीं होती क्योंकि कंप्रेशन जोन में आपने स्टील प्रोवाइड किया उससे स्ट्रक्चर की डक्टिलिटी इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे वो एक्स वाइड डी का जो रेशो है वो वैलिड नहीं है मतलब उसकी जरूरत नहीं है अब एक पॉइंट और आई एस फोर फाइव सिक्स एज्यूम्स डेट द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर स्टील इन टेंशन एंड कंप्रेशन इज सेम देखिए जब हम एक रॉड को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यू टी एम पे तोड़ते हैं तो आपको स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन एक ग्राफ प्लॉट ग्राफ मिलता है ठीक और उस ग्राफ से आप इल्ड स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस डिफ्लेक्शंस परसेंटेज इलांगेशन सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक लेकिन कंप्रेशन के लिए हम वो ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि स्टील को आप कंप्रेशन में ब्रेक नहीं कर सकते तो फिर हम स्टील का जो कर्व स्ट्रेस स्ट्रीन ग्राफ होता है टेंशन के लिए वही एज्यूम कर लेते हैं कि कंप्रेशन में भी वो सेम होगा हालांकि एक दो कोड में वो वैल्यू जो है जैसे आप इंड स्ट्रेस पॉइंट एट सेवन एज्यूम कर लेते हैं कई कोड में जैसे एक सी पी वन वन जीरो कोड है उसमें पॉइंट सेवन टू एफ आई लिया है लेकिन ये ध्यान रखिए कि आई एस कोड में ये एज्यूम किया है कि जो कर्व आपको टेंशन में मिलता है वही सेम कर्व हम एज्यूम कर लेते हैं कंप्रेशन के लिए भी क्लियर तो ये कुछ बेसिक कंसिडरेशन थे जो हम सिंगली रेन सेक्शन में नहीं लेते थे यहाँ पे उसकी डब्ल्यू रेन सेक्शन में लेना था इसलिए मैंने आपको बता दिया एजम्पन वही यूज कर लीजिएगा जो सिंगली रेन सेक्शन में थे वही हम डब्ल्यू रेन सेक्शन में एज्यूम करते हैं अब अब एक्शन ऑफ डब्ल्यू रेन सेक्शन की बात करते हैं मतलब हम एक डब्ल्यू रेन सेक्शन को कैसे एनालाइज करते हैं वो आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर मैंने डब्ल्यू रेन बीम का एक सेक्शन बनाया ये कंप्रेशन साइड में स्टील है ये टेंशन साइड में स्टील है इसे आपने ए एस सी बोल दिया इसको ए एस टी बोल दिया विथ बी डेप्थ डी और आउटर फाइबर से जो कंप्रेशन स्टील के सेंटर तक की डिस्टेंस है उसे आपने डी डैश बोल दिया ठीक ये स्ट्रेन डायग्राम है ये स्ट्रेस डायग्राम है स्ट्रेन डायग्राम में क्या है आउटर फाइबर पे जो कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू है वो पॉइंट है और जो मिनिमम स्ट्रेन इन स्टील है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉइंट जीरो जीरो टू प्लस पॉइंट एट सेवन एफ बाई अपॉन ई एस जैसे आप इल्ड स्ट्रेन बोलते हैं उसके बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए ठीक और ये जो एप्साइल एन एस सी है ये क्या है ये स्टील के अंदर कंप्रेशन स्टील के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू है क्लियर अब स्ट्रेस डायग्राम को समझते हैं देखिए जो सिंगली रेन फोर्स्ड मेंबर इन बेंडिंग में आपने देखा था स्ट्रेन डायग्राम बिल्कुल वही स्ट्रेन डायग्राम है बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा हुई क्या कि यहाँ पे आपने कंप्रेशन साइड में स्टील प्रोवाइड कर दिया तो अब पहले सिंगली रेन फोर्स सेक्शन में सिर्फ एक ही कंप्रेसिव फोर्स हुआ करता था 
जैसे आप C बोला करते थे यहाँ पे दो कंप्रेशन फोर्स हैं एक कंक्रीट देगा और दूसरा कंप्रेशन साइड में जो स्टील है वो देगा तो एक को मैं बोल देता हूँ सी सी और एक को बोल देता हूँ सी एस सी सी जो कंप्रेसिव फोर्स है वो कौन दे रहा है वो कंप्रेशन साइड में जो कंक्रीट है वो दे रहा है और सी एस जो कंप्रेशन साइड में स्टील है वो दे रहा है क्लियर क्योंकि देखिए कंक्रीट सिर्फ कंप्रेशन स्ट्रांग होता है और स्टील कंप्रेशन और टेंशन में दोनों में स्ट्रांग होता है इसलिए वो कंप्रेसिव फोर्स भी दे सकता है टेंशन फोर्स भी दे सकता है क्लियर तो चलिए और आ, जो स्टील है टेंशन साइड में वो टेंशन फोर्स देगा तो वो टी हो गया क्लियर अब देखिए अल्टीमेटली तो मुझे इसे डिजाइन करना होगा या एनालिसिस करना होगा जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो डिजाइन के आएंगे या एनालिसिस के आएंगे मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टर्म तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा मैं उसकी बात करता हूं सिंगली रेन बीम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कंप्रेशन फोर्स का टेंसाइल फोर्स के बोर्ड मोमेंट ले लेते थे या टेंसाइल फोर्स का कंप्रेशन फोर्स के बोर्ड ले लेते थे तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाता था लेकिन यहां पर क्या है यहां पर दो कंप्रेसिव फोर्स है तो अब इन दोनों कंप्रेसिव फोर्स का मोमेंट आपको टेंसाइल फोर्स के बोर्ड लेना होगा ठीक या फिर इस टेंसाइल फोर्स का मोमेंट इन दोनों का जो सेंटर आएगा मतलब ये दोनों फोर्स का जो सेंट्रोइड निकलेगा उसके अबाउट मोमेंट लोगे तो फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगा क्लियर तो चलिए अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका मोमेंट जब इस पॉइंट के बोर्ड टेंसाइल स्टील के बोर्ड जो लोगे तो क्या होगा सी एस इंटू जेड एस कर लोगे और जेड एस क्या है डी माइनस डी डैश तो वो तो मिल जाएगा लेकिन जब सी सी का मोमेंट इस टी के बोर्ड लोगे टेंसाइल स्टील के बोर्ड लोगे तो क्या आएगा सी सी इंटू जेड सी ठीक लीवर आर्म ये वाला लीवर आर्म तो इस जेड सी की वैल्यू कितनी है इट्स इस जेड सी की वैल्यू उतनी ही है जो कि आप सिंगली इन सेक्शन में देखा करते थे मतलब d माइनस पॉइंट फोर टू एक्स यू क्लियर तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्स यू चाहिए मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस चाहिए तो अब ये न्यूट्रल एक्सेस की डेप्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं उसको डिस्कस करता हूं तो देखिए यहां पे लिखा मैंने पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सेस अब न्यूट्रल एक्सेस की डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता है कि मैं कंप्रेसिव फोर्स को टेंशन फोर्स इक्वेट करता हूं और मुझे एक्स यू मिल जाता है तो चलिए यहां भी आपने इक्वेट किया क्या इक्वेट किया कि टी इज इक्वल टू क्या आएगा पॉइंट एट सेवन एफ वाई वो तो क्लियर लेकिन यहां पे दो कंप्रेसिव फोर्स हैं एक सी सी और एक सी एस तो सी सी की जगह क्या लिखोगे पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के बी इंटू एक्स यू और सी एस की जगह क्या लिखोगे एफ एस सी इंटू ए एस सी ए एस सी एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील है और एफ एस सी क्या है एफ एस सी के लिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा एफ एस सी इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील वेन कंक्रीट रीचेज इट्स फेलियर स्ट्रीन मतलब पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव एफ एस सी क्या है ये स्ट्रेस इन स्टील है कंप्रेशन स्टील में कब जब कंक्रीट के अंदर स्ट्रीन की वैल्यू पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव क्लियर लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि ये एफ एस सी अनोन है और एक्स यू अनोन है इस इक्वेशन में दो अनोन है तो फिर ये इक्वेशन में से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे मुझे एक्स यू चाहिए तो एक्स यू कैलकुलेट करने के लिए एफ एस सी चाहिए और एफ एस सी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेन इन स्टील चाहिए ठीक स्ट्रेन इन स्टील कौन सा एप्साइल एन एस सी ये एप्साइल एन एस स्ट्रेन इन स्टील हो गया और सी मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि वो कंप्रेशन साइड का स्टील है क्लियर मतलब जब तक ये क्वांटिटी नहीं मिलेगी आप एफ एस सी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्लियर तो आप एफ एस सी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करता हूं देखिए मैंने यहां पे लिखा एक्स यू कैन नॉट बी फाइंड आउट विदाउट एफ एस सी एंड एफ एस सी डिपेंड्स ऑन एपसाइल एन एस यू ठीक है स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील तो अब ये स्ट्रेन इन स्टील हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं लेकिन देखिए अब दो कंडीशन मिल सकती हैं वो कौन कौन सी कंडीशन मिल सकती हैं वो आपको बताता हूं देखिए डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन रीचेज इन कंप्रेशन स्टील टू केसेस एराइज रिगार्डिंग द स्ट्रेस इन द स्टील देखिए 
कि जब कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव हो उस समय कंप्रेशन स्टील के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू जो एप्सल एन एस है वो ईल्ड स्ट्रेन के बराबर हो मतलब इस वैल्यू के बराबर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब आप एफ की वैल्यू पॉइंट एट सेवन एफ वाई के बराबर हो जाएगी तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा केस वन स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील इज एट ईल्ड स्ट्रेन सो द स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन स्टील विल बी ईल्ड स्ट्रेस विच इज इक्वल टू पॉइंट एट सेवन एफ वाई क्लियर लेकिन अगर ये जो स्ट्रेन है एफ एस सी ये ईल्ड स्ट्रेन से कम मतलब जो मिनिमम वैल्यू है स्ट्रेन की एफ सेल एस सी वो इस क्वांटिटी से कम है तो फिर जो स्ट्रेस होगी एफ एस सी वो ईल्ड स्ट्रेस से कम होगी और ईल्ड स्ट्रेस से कम होगी तो फिर कैसे सॉल्व होगा उसकी बात करते हैं देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा केस टू बोला ऐसे स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील इज बिलो ईल्ड स्ट्रेन तो फिर अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बताता हूँ देखिए मैं सिमिलर ट्राइंगल की बात करता हूँ इस सिमिलर ट्राइंगल में पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव अपॉन ये एक्स यू बोला और एप्सल एन एस यू अपॉन ये एक्स यू माइनस डी डैश यहाँ पे लिख दिया एक्स यू माइनस डी डैश तो बाय सिमिलर ट्राइंगल हमें ये इक्वेशन मिल गई अब देखिए इस इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है वही जो प्रॉब्लम यहाँ थी कि इस इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि एक इक्वेशन है एफ और एक्स दो अन नोन यहाँ क्या हो गया एप्सल एन एस और एक्स दोनों अन नोन ठीक तो देखिए एप्सल एन मैंने यहाँ पे क्या लिखा ये एक साइकिल प्रोसेस है कैसे कि एप्सल एन एस आपको कैलकुलेट करना है तो एक्स यू चाहिए इस इक्वेशन के में रखोगे तब मिल जाएगा और एक्स यू चाहिए तो एफ एस सी चाहिए यहाँ पे एक्स यू कैलकुलेट करने के लिए एफ एस सी चाहिए मतलब ये एक साइकिल प्रोसेस है तो ऐसा सॉल्व होगा नहीं तो इसको सॉल्व करने के लिए ट्रायल और इरर मेथड लगता है तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ट्रायल एंड एरर मेथड या ट्रायल एंड एरर प्रोसेस के थ्रू हम एक्स यू की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी ठीक अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब डब्ली रेन फोर्स मेंबर इन बेंडिंग के सेकेंड पार्ट में मैं आपको ट्रायल और इरर मैथड के थ्रू एक्स यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूरा डिटेल में बताऊँगा और एक मैथड और मिलता है बुक्स में कि डी डैश बाई डी के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील के लिए स्ट्रेन की वैल्यू और स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है एस पी सिक्सटीन में टेबल नंबर एफ में ठीक तो उससे हम डायरेक्टली स्ट्रेन की वैल्यू पता कर लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस देख लेते हैं और उससे एक्स यू कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल में एक्स यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको बताऊँगा थैंक यू